असलम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब कैसा आपको ट्रीट कर रही है केमिस्ट्री मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और मैं यहाँ पे आई हूँ आपको केमिस्ट्री समझाने के लिए कि कैसे हम जिन रिएक्शंस को पढ़ के अभी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं उनको हमने अपने लिए आसान बनाना है अभी तक हमने एसिड के कुछ रिएक्शंस पढ़े जिसमें हमने उसका रिएक्शन देखा मेटल के साथ और कार्बोनेट और बाई के साथ आज हम जो आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे कि एक एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करती हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सल्फाइड्स का रिएक्शन किस तरह का होता है लेकिन उसके लिए अब आपको मेरे साथ आना पड़ेगा लाइट बोर्ड की तरफ तो आए चलें चलते हैं लेक्चर की तरफ तो बच्चों अभी तक हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के हमने किस तरह से एसिड्स का रिएक्शन करवाया और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा तो देखा आपने स्टूडेंट्स के किस तरह अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो एसिड है वो किस चीज़ से रिएक्ट कर रहा है और आपको एक प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना आ जाए तो पूरा का पूरा रिएक्शन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड का रिएक्शन विद मेटल और मेटल से मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज़ टू बी हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस आएगी लिबरेट हो जाएगी ये आपका एक प्रोडक्ट है बाकी रिएक्टेंट साइड पर जितनी चीज़ें रह जाएँ उनको मिलाएँ और दूसरा प्रोडक्ट बना दें इसके साथ साथ हमने जो उसके बाद रिएक्शन देखे वो थे विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट में भी बेटा जब भी उसने रिएक्ट करना है कार्बोनेट ने तो उसने क्या करना है आपके दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एसिड का रिएक्शन हुआ विद कार्बोनेट एंड विद बाई कार्बोनेट और आपके दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बन गए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जितनी चीज़ें रिएक्टेंट साइड पर रह जाएंगी उसके बाद उनको भी मिला दें और इस तरह से वो आपका रिएक्शन कम्प्लीट हो जाएगा आज हम फिर से रिएक्शन को इस लेक्चर में देखेंगे कि कौन से रिएक्शन हमने पढ़ने हैं एसिड्स का ही रिएक्शन करवा रहे हैं हम उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि एसिड किस किस चीज से केमिकली रिएक्ट कर सकती है तो मेटल्स के बाद कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के बाद आज हम जिस चीज की इस लेक्चर में जिस चीज की बात करने लगे हैं वो है बेसिस हमने इतनी थेरीज बेसिस पे बात की है इतनी थेरीज में देखा कि बेस क्या करती है एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है आपको याद होगा एक कॉमन चीज हमने पढ़ी कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की याद आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हमने कहा था एसिड ने रिएक्ट करना है बेस के साथ आपका प्रोडक्ट होगा एक सॉल्ट और दूसरा वाटर वाटर आपका जरूरी प्रोडक्ट है तो इसी तरह से आज जब हम बेसिस के साथ इसका रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारा प्रोडक्ट वाटर लाजमी होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो एक अगर चीज वाटर है दूसरी है सॉल्ट सॉल्ट आपने किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ लेकिन अब आपने ये चीज़ आप अभी याद कर लो कि जब भी आपने एसिड का रिएक्शन करवाना है बेस के साथ तो वाटर आपके प्रोडक्ट में लाजमी होना चाहिए हमने मेटल्स में हाइड्रोजन गैस को इम्पॉर्टेंस दी कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इम्पॉर्टेंस दी इस थर्ड रिएक्शन में जिसमें हम बेस के साथ रिएक्शन कराने लगे हैं हमारा इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है सॉल्ट प्लस वाटर वाटर आपने याद रखना है सॉल्ट कैसे बनाना है वो हम अभी देख लेते हैं सबसे पहले मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा और आपके सामने मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ पहले भी मैंने आपसे ये बात कही कि दो बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक है सल्फ्यूरिक एसिड एच और एच टू एस बेटा इनको याद कर लो ये दो इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जहाँ पे भी केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन हुआ होगा वहाँ इन दोनों का जिक्र तो लाजमी आता है और एसिड्स और बेसिस में भी अगर आपको ये दोनों एसिड्स याद हो जाएंगे तो आराम से आप किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवा सकेंगे तो हम बात कर रहे हैं अभी कि हमने बेसिस के साथ एसिड्स का रिएक्शन करवाना है एच सी याद हो गई आप सबको क्योंकि हमने बात कर ली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं अब सबसे पहला रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं जिसके बारे में हमने बात की थी कि ये कास्टिक सोडा होता है करोसिव इन नेचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दो ही बेसिस हैं जिनके बारे में हमने ज़रूरी बात यही की थी कि बाकी बेसिस को तो आप नॉन करोसिव कह सकते हैं इनको नहीं कह सकते ये जी बहुत डेंजरस है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गई आपके सामने रिएक्शन में जिसको हमने कास्टिक सोडा कहा था और इसी कास्टिक सोडा का अब हम रिएक्शन करवाने लगे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपका वाटर वाटर ने बनना है बेटा आप एक प्रोडक्ट आराम से लिख दो वाटर ठीक है अब आपने जब एक प्रोडक्ट वाटर लिख दिया तो आपने ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड से कौन कौन सी चीज़ है जो प्रोडक्ट साइड पर आ चुकी है इसमें एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो हमारे पास एसिड में से आएगा हाइड्रोजन और बेस में से आ रहा है हाइड्रोक्साइड आइन ये देखें ये है आपका हाइड्रोजन जो एसिड साइड से आ रहा है 
और ये है आपका हाइड्रोक्साइड आइन जो बेस से आ रहा है इन दोनों ने जब कंबाइन करना है तो इन्होंने बना देना है वाटर पीछे आपके पास क्या रह गया एक आपके पास इधर रह गया सोडियम और इधर है क्लोरीन इन दोनों को आपने सिंपली मिला देना है यही आपका सॉल्ट है और सोडियम क्लोराइड के बारे में तो आपने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा होगा कि ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट भी जिसको कहते हैं जो घरों में यूज़ होता है वो भी हमारा सोडियम क्लोराइड ही होता है तो आपने देखा कि जब आपने वाटर निकाल दिया एसिड और बेस में से तो उसके बाद जो चीज़ पीछे बची वो आपका दूसरा प्रोडक्ट है जिसको आपने कह दिया कि वो आपका सॉल्ट है उसको सॉल्ट को हमने इस तरह से लिख दे रहे हैं सोडियम आपका पहले आएगा क्लोरीन उसके साथ आ जाएगा पूरा नाम सोडियम क्लोराइड और ये आपका सॉल्ट इस रिएक्शन का बन गया दूसरा रिएक्शन एक और डिस्कस करते हैं अभी हमने जो बेस ली वो थी हाइड्रोक्साइड बेस हाइड्रोक्साइड बेसिस के अलावा हमने बात की थी कि कुछ बेसिस ऐसी भी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर हाइड्रोक्साइड आइन हो तो फिर यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना एक और बेस ले ली जाए जो है कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे हम बेस ले रहे हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आइन नहीं है अब एक चीज़ तो बड़ी आसान थी कि हाइड्रोक्साइड आइन प्रेजेंट था तो हमने कहा कि ठीक है ये हाइड्रोक्साइड आइन एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलेगा वाटर बना देगा लेकिन अब क्या होगा अब भी आपने बेटा याद रखना है एसिड्स और बेसिस का जब भी इकट्ठा रिएक्शन होगा वाटर की प्रोडक्शन लाजमी होगी चाहे आपकी बेस में हाइड्रोक्साइड आइन नहीं मौजूद आपका वाटर लाजमी बनेगा तो आपने बड़े आराम से सबसे पहले वाटर लिख देना है बाद में हम देखेंगे कि वाटर किस तरह से बन रहे और कौन सी चीज़ें रिएक्टेंट साइड पर रह गई हैं तो ज़रा देखें यहाँ पर आप दो हाइड्रोजन थे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये निकले साथ कॉपर ऑक्साइड का हमारे पास ऑक्सीजन निकल गया ये ऑक्साइड इधर से ऑक्सीजन निकला यहाँ से हाइड्रोजन निकला आपका वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया पीछे क्या क्या चीज़ें रह गई हैं पीछे आपके पास रह गया कॉपर और सल्फेट अगर आपके पास ये दो चीज़ें रह गई हैं तो इजी है जिस तरह सोडियम क्लोराइड को मिलाया था इसी तरह इसको मिला दो और कॉपर सल्फेट बेटा आपका बन जाएगा सॉल्ट ये बात समझ में आई कि किस तरह से जो कॉपर सल्फेट है वो हमने यहाँ पे सॉल्ट बना दिया है क्यों क्योंकि हमने एक एसिड का रिएक्शन कराया बेस के साथ एसिड क्या चीज़ है याद हमें अब तक हो गया होगा कि एच और एच टू एस फोर हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं साथ हाइड्रोक्साइड में जो चीज़ मौजूद थी वो तो हमने पहले ही गैस कर ली है कि बेस है और ये ऑक्साइड में मौजूद चीज़ ये भी बेस के तौर पर एक्ट करेगी एसिड्स और बेस इस तरह से आपके कंबाइन कर जाएंगे और आपने बड़े आराम से उनके अंदर से वाटर निकाल देना है एम सी क्यू बेस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपसे पूछा जाता है कि अगर आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा तो आपने याद रखना है कि आपने जब भी एसिड बेस का रिएक्शन करवाना है आपके पास प्रोडक्ट साइड पर एक बनेगा सॉल्ट दूसरी चीज़ बनेगी वाटर आर्गिन इस कॉन्सेप्ट में भी हमने यही पढ़ा था वही सॉल्ट और वही वाटर है मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो सकते हैं लेकिन सॉल्ट आपका कॉन्स्टेंट रहेगा वाटर कॉन्स्टेंट रहेगा इस पूरे के पूरे रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगा क्यों क्योंकि आपका जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगी तो आपने बेटा सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है आपने वाटर निकाल देना है उसके बाद देख लो कि आपके रिएक्टेंट साइड पे कौन सी चीज़ बच गई है वो देखो उन सब चीज़ों को कंबाइन करो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से बड़े आराम से आप पूरा का पूरा रिएक्शन लिख देंगे अब एक और रिएक्शन को स्टडी करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स सल्फाइड के साथ रिएक्शन हमने स्टडी करना है सल्फाइड के लिए देख लो एसो थ्री जहाँ होगा उसको हम कहेंगे सल्फाइड कार्बोनेट की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जहाँ सी ओ थ्री होगा वो होगा सल कार्बोनेट ठीक है कार्बोनेट पे हमने बात की सी ओ थ्री की मौजूदगी में जहाँ एस ओ थ्री प्रेजेंट होगा वो होगा आपका सल्फाइड अब कार्बन डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन निकालने के बाद आपके पास जो गैस आ गई थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में से देखो आप अगर मैं एस ओ टू एस ओ थ्री में से एक ऑक्सीजन निकाल देती हूँ तो पीछे मेरे पास रह जाता है एस तो मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी कि ये है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है ठीक है तो अब आपके इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपने दो प्रोडक्ट्स याद रख लेने हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के रिएक्शन याद है ना तो बस कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में वाटर निकला था सल्फाइड में भी वाटर निकाल दो पहला प्रोडक्ट बना दो वाटर दूसरा कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो था कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों क्योंकि सी ओ थ्री था सी ओ थ्री में से आपने एक ऑक्सीजन निकाला कार्बन डाइऑक्साइड बन गई बड़े आराम से अब एस ओ थ्री में से जब हमने एक ऑक्सीजन निकाला तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है 
वो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में निकाल दोगे और ये वो गैस है जो वेपोरेट कर दे कर जाएगी अगर आप प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के साथ ये एरो का साइन बना लोगे ना तो इससे पता लग जाएगा कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में से जो गैस है वो वेपोरेट करके बाहर निकल गई है तो बाहर ना भी वो निकली हो एटलीस्ट आपको ये समझाने में आसानी हो जाती है कि आप एक गैस का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है आपको उसकी फेज समझाने में बेसिकली आसानी हो जाती है ठीक है आपने कैल्शियम सल्फाइड का जब रिएक्शन करवाया अपने एच के साथ फिर से देख लो एच सी एल यूज़ हो रहा है एच सी एल इम्पॉर्टेंट एसिड है मैं बार बार कह रही हूँ इसको याद कर लो आप सारे एच सी एल के साथ आपने कैल्शियम सल्फाइड रिएक्शन करवाया आपके रिएक्शन के बाद ये हुआ कि सल्फाइड में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई और साथ ही साथ आपका वाटर भी निकल गया सल्फाइड में आपका एक ऑक्सीजन रह गया था उसने कंबाइन किया इन दो हाइड्रोजन के साथ और आपका जो एक प्रोडक्ट था वाटर वो भी निकल गया अब हम देखते हैं कि रिएक्शन साइड पे रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या चीज़ रह गई है तो देखें SO3 तो सारा का सारा यूज़ हो गया ना एक तो SO2 में चला गया जो गैस है दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिला उसने वाटर बना दिया तो सल्फाइड भी पूरा यूज़ हो गया ये हाइड्रोजन्स भी यूज़ हो गए क्या चीज़ रह गई हमारे पास हमारे पास रह गया है ये कैल्शियम और इस साइड पर हमारे पास रह गया ये क्लोराइड अब हमने इन दोनों का रिएक्शन करवा देना है क्या ही रिएक्शन करवाना है आपको पता चल गया रिएक्टेंट साइड पे यही दो चीज़ें रह गई हैं आप इन्हीं दो चीज़ों को कंबाइन करवा दो कैल्शियम के ऊपर चार्ज टू का होता है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है अगर आपको अभी भी नहीं याद रह रहा और आपको नहीं याद के कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है तो पहले ट्वेंटी एलिमेंट्स अभी भी याद कर लो क्योंकि पहले ट्वेंटी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जिसको आते होंगे वो ये सारे के सारे रिएक्शन आसानी से कर लेगा अगर आपको ये पता है कि कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो आपको ये भी पता होगा कि जब ये आइन फॉर्म में जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा टू प्लस का तो टू प्लस का चार्ज आता है हमारे पास कैल्शियम के ऊपर क्यों क्योंकि इसके वैलेंस जो शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वही दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उसके बाद कैल्शियम के ऊपर आ जाता है टू का चार्ज दो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से ठीक है इसके ऊपर आएगा टू प्लस का चार्ज क्लोराइड इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है सेवन्थ ग्रुप का एलिमेंट है ना इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस वन का ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो आपके पास जो अगला प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा क्लोराइड के ऊपर क्लोरीन पे क्योंकि माइनस वन का चार्ज है इसलिए कैल्शियम के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा होगा कैल्शियम के ऊपर टू प्लस चार्ज है तो क्लोरीन के साथ वो क्रॉस होके लिखा जाएगा ये क्रॉस करके चार्जेस को किस तरह लिखते हैं ये आपने नाइन्थ में पढ़ा था तो आपने देखा कि कितना आसान था आपने सिर्फ ये देख लेना है कि आपका रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट साइड पे चीज़ें कौन सी यूज़ हो रही हैं अगर आपको ये पता लग जाए ना कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स में क्या चीज़ें हैं फिर उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स एक दो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं वाटर आप देख लें हर चीज़ में यूज़ हो गया हर चीज़ में निकला है सिर्फ मेटल के रिएक्शन में वाटर का हमने अभी तक निकलना नहीं देखा उसके बाद कार्बोनेट के रिएक्शन में वाटर निकला हमारे पास बाई कार्बोनेट के रिएक्शन में वाटर निकला उसके बाद बेसिस के रिएक्शन में वाटर आपका प्रोडक्ट बना अब देख लो सल्फाइड्स के रिएक्शन में भी वाटर आपका प्रोडक्ट बन गया इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो आपका कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट है मेटल्स के रिएक्शन के अलावा तो वाटर तो आपने हर जगह एज इट इज़ लिख देना है अब इधर क्योंकि सल्फाइड में एस था तो SO3 से सोचो कि नज़दीक नज़दीक कौन सी गैस बनती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया और ये भी आपके रिएक्शन मिक्सचर में से अवेपोरेट कर जाएगा जहाँ पे भी आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हो ना और उसके ऊपर एक एरो इस तरह बनाओ किसी भी एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के ऊपर उसका मतलब ये होता है कि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो एक गैस है और वो गैस वेपोरेट करके रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ के जा सकती है इसका मतलब ये भी होता है कि अब आपका ये रिएक्शन रिवर्स साइड पे नहीं जा सकता क्योंकि गैस स्केप कर गई है तो इसलिए अब आपका ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपने बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड फिर आपने बना दिया वाटर और साथ जितनी चीज़ें आपके पास रिएक्टेंट साइड पे रह गई थी उनको हमने कर दिया कंबाइन इस तरह आपने याद रख लेने हैं कि ये रिएक्शंस किस तरह हैं हमारी केमिस्ट्री टेंथ की बुक में अभी हमने मज़ीद भी रिएक्शंस पढ़ने हैं याद रखना बेटा कि आपके रिएक्टेंट साइड पर जो चीज़ प्रेजेंट है वही आपके प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट होनी चाहिए अगर वो चीज़ प्रोडक्ट साइड पर नहीं है सबसे पहली बात आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा दूसरा ये याद रख लो कौन से कॉमन प्रोडक्ट्स निकलते हैं ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड जिस तरह ये सल्फाइट है सल्फाइट ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालनी है जहाँ पे भी ये नज़र आए उधर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट में लिख दो कार्बोनेट ने अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है जह
जो भी चीज़ें आपके पास देखो कि रिएक्टेंट साइड पे रह गई हैं उनको बस आपने ये करना है कि कंबाइन कर देना है और आपने उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बना के लिख देना है अब होता क्या है जिस तरह सल्फाइड के रिएक्शन में बच्चों को याद नहीं रहता कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो मत याद रखो इसको मत करो याद कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है सिर्फ ये याद कर लो कि सल्फाइड ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल दी वाटर निकाल दिया और अब एंड पे जो चीज़ें रिएक्टेंट साइड पे रह गई हैं जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोगों ने प्रोडक्ट साइड पे कंबाइन कर देना है तो रिवाइज करते हुए अभी अगले जो रिएक्शन है वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे लेकिन ये वाले रिएक्शन रिवाइज करते हुए मेटल ने आपके निकाली थी हाइड्रोजन गैस कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट है आपके पास मेटल जो भी मेटल यूज कर लो जो भी मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ वो निकालेगी हाइड्रोजन गैस दूसरा रिएक्शन कार्बोनेट जो मर्जी कार्बोनेट का रिएक्शन करवा दो आप एसिड के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कांस्टेंट प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा बाय कार्बोनेट की बात करो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्योंकि इसमें बाय कार्बोनेट में भी हमारे पास कार्बोनेट है फिर बात कर लो बेसिस की बेसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चैप्टर के स्टार्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही ये है कि आपके पास प्रोडक्ट साइड पे सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा वाटर आपका एक कॉन्स्टेंट है सॉल्ट अगर बनाना नहीं आता वाटर निकालो रिएक्टेंट साइड से जितनी चीज़ें बच गई उनको इकट्ठा करो और अपना प्रोडक्ट बना दो और अब यहाँ पर जो हम बात करें सल्फाइड्स की तो सल्फाइड से आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि एसओ से ही एसओ देखो करीब करीब है सल्फाइड से आप निकालो सल्फर डाइऑक्साइड साथ आपका दूसरा प्रोडक्ट है वाटर जितनी चीजें रिएक्टेंट साइड पे बच गई उन सबको कर दो कंबाइन तो अब इन सारे के सारे रिएक्शंस को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इनको एक दफा दोबारा करो प्रैक्टिस और फिर हम इसके बाद करेंगे अगले रिएक्शन तो देखा आपने कि कैसे अगर आपको ये पता लग जाता है ना कि प्रोडक्ट में क्या चीज़ बन रही है कॉमन प्रोडक्ट्स को याद रखो कॉमन प्रोडक्ट्स को जहन में रखो जब आपके जहन में होंगे ना कॉमन प्रोडक्ट्स तो बहुत आराम से आप पूरे रिएक्शन को लेके चल पड़ोगे तो आज जो हमने रिएक्शन पढ़े हैं एसिड्स के बेसिस के साथ और साथ ही साथ सल्फाइड्स के साथ उनको करो प्रैक्टिस उनको दोबारा देखो और देखो कि अगर आप कॉमन प्रोडक्ट्स को एक ही दफ़ा लिख देते हो तो क्या बाकी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट साइड पर उनको एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करो और इसके बाद हमारे पास थोड़े से और रिएक्शन रह गए एसिड्स के बेसिस के अभी भी हमारे पास पड़े हैं खैर अभी हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स के थोड़े से और रिएक्शन रह गए उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक इन्हीं को प्रैक्टिस करो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़